multiple access techniques uh, they actually provide us a way of uh, servicing multiple users over a single channel so uh, what would happen is that that if we have a bandwidth spectrum it would be shared among several users at the same time if there are like four users or five users sharing a bandwidth everyone would get a piece of the cake it's it's just like that uh, you have a resource a resource can be anything it can be a channel it can be um, a wire that has bandwidth it can be um, it can be um, a classroom it is a resource which is shared between several batches coming into the class and this method of sharing it among several users would be a multiple access technique it happens all around us in in several different um, settings that we share we tend to share resources if it is a flat that four uh, students are sharing a uh, residential flat then then they would be managing the space as well as the timings for using the common utilities so uh, frequency uh, in in multiple access in case of um, uh, communication system can be defined as uh, in in three different ways there are other ways as well but the but primary division at this point in time you should be learning about how to divide a particular band of frequencies on the basis of uh, frequency sub channels how to divide it on the basis of the time that someone uses it for or then there is the third option that my information and your information traverses the network at the same time but we use some mathematical operation in order to um, differentiate uh between the data and and this can be done very easily like i multiply my information with a particular secret key and you multiply your information with a particular key and then we can simultaneously communicate within within the channel so uh, i i gave you quite a few uh, examples about uh, uh, time division and frequency division multiple access and today we'll be discussing uh, more about the code division multiple access that how uh, several people within a communication channel can use the frequencies uh, on the basis of uh, their code they they can use a, a certain set of frequencies among themselves but everyone would be multiplying their information with a particular code to differentiate it um one of the possible examples of that situation could be that we have a room filled of people coming from several different demographical areas of pakistan like some some of us speak punjabi as a mother tongue or some of the uh, us um, speak baluchi or um, pashto or sindhi language or then there are other regional languages as well or dialects of uh, punjabi language that people uh, tend to speak so if we have a room fill, filled of all of the students which are hailing from different regions of lahore and then uh, they want to communicate within that same room as long as they are using a language that the other their audience understands uh, we can have several group of people communicating within the same room using their own language or their own method of communication so same is true with the code division multiple access that we can access the channel simultaneously if i multiply my information with a particular code and you multiply your information with a particular code uh, but there are three conditions that the code should be uh, orthogonal or different from each other uh, let's not get into that debate uh, at this point in time rather uh, focus on this particular slide um, there are uh, the three different schemes of multiple access uh, shown here graphically and we can understand if we look at this graph then it shows that there is a channel uh, which has uh, time on x axis and y axis is representing the set of the frequencies so if it is like a channel a wired uh, coaxial cable that can support 1 megahertz frequencies then the frequencies would be on the y axis and time is on the x axis that this 1 megahertz is available at all times uh, we can communicate using this wire but then we divide it according to the frequencies like i told you about the t1 system and other systems uh, 
where we multiplex the information from several users and in a similar fashion a channel can be accessed by individuals on the basis of their frequency band like i would be assigned a lower frequency sub band 1 megahertz me se 100 kilohertz mujhe mil gaye uh, agle 100 kilohertz jo hai wo aapko mil gaye fir teesre student ko fir chauthe ko fir panchve ko and everyone gets a piece of uh, uh, frequencies that they can use to communicate within the channel at all times that would be called a frequency division multiple access and i gave you an example that uh, motorway if you look at motorway we have three lanes there is the uh, slow moving traffic or heavy traffic vehicles are in the leftmost lane and then there is the high speed or light traffic vehicles are in the middle lane and then uh, the rightmost lane in pakistan is for overtaking and still we have shoulders on both sides of the uh, road uh, for any emergency situation um, those shoulders can also be used so what we did was that we divided the road into at least three different lanes for different types of traffic to traverse at the same time this is frequency division multiplexing now coming to the next uh, uh, aspect and multiple access would be that i be uh, traveling on a a uh, light traffic vehicle or a smaller vehicle would be always be expected to travel in the middle lane so i i am not expected to use the lane reserved for heavy traffic vehicles nor i am expected to stay driving in the fast overtaking lane we it is just for the sake of overtaking so once we overtake then we return to our sub channel and stay in our sub channel <coughs> the second um depiction is for time division multiple access that there is a resource which is shared with respect to time for example if you um, want to uh, go to a bowling alley and play uh, as a classroom you decide that we uh, as a class uh, fellows you decide that let's go to a bowling alley and do some bowling so you will reserve that place for a particular period of time uh, we pay for that and then they reserve a particular <coughs> bowling alley for the group who has uh, subscribed to it for a particular period of time now this entire bowling uh, uh, la is now reserved for our class so we can use it while the other people if they want to use it they they would be waiting in line for their turn it has been reserved for like one hour for us and after that anyone can use it uh, on the basis of certain priorities they they would uh, get a chance to of using it so that would be time division uh, multiple access another example would be your uh, classroom that if you have a session in b5 in the first slot uh, after the slot at 10 am you are expected to vacate the room so another batch another class would come and then uh, they would have their session there for the next one and a half hour this is time division multiple access you go to a restaurant and there are tables um, limited number of tables 10 or 12 tables in that restaurant for uh, for the people to be seated and if there is no table available uh, that is vacant at this point in time then we need to wait and once we get a table uh, and we are sitting there we are expected to uh, be left alone uh, to complete our meal or do our meeting and then eventually when we pay the bill then we vacate that table if there are other users they must be waiting in line for any table to get free so that they can also sit there and order their food and then have their meal <clears throat> that would be time division multiple access so there are eight uh, tables or ten tables in the restaurant and many uh, people are coming in groups and they are accessing whichever resource is available is assigned to them for a particular period of time and after that time is elapsed they are expected to leave this happens in uh, buffet type restaurants that they have defined a slot for high tea or they have defined a slot for dinner buffet and you are expected to reach there at that time and once you are um, inside the hall and having your food nobody is all going to ask you to uh, to go out or uh, unless that that slot that has been assigned to you is uh, over after that the first group would leave and the the people who have reservation in the as the second group in the buffet session would be uh, entering the hall and having their meals so that would be time division multiple access <clears throat> it happens in all shared resources uh, like 
um, any public place uh, like you we want to pay your bill uh, you go to the bank and uh, and the it is a common resource that everyone from the locality is going to visit to pay their bill so we get in a line and then according to that line there is a fixed time almost a fixed time by which a booking clerk at the uh, the at the bank is going to uh, to um, to look at the bill get the amount from the consumer and then return the change and then uh, stamp the bill and return the signed copy back to you or stamped copy back to you for your record and then you'll move away from the window and the other person would come in front and they would have a chance of paying their bill or their fees or whatever they want to do to complete their transaction that would be time to be a multiple access that there is a resource and then people are coming turn by turn and if the resource is vacant they get their turn and once they use it they vacate it for other people to use <clears throat> So in time to be on multiple access, uh, on the time scale, I, I am given a fixed time to use all of the channel. And after I have uh, elapsed that time, used that time, you will come to the third student, then the fourth student, then the fifth student. But when you come to the third student, then the entire channel is at their disposal. Then they have all the frequencies to communicate on the channel. मौजूद है उनके अलावा कोई और उस वक्त चैनल के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा दैट इज फॉर टाइम टू बी मल्टीपल एक्सेस और जो तीसरी सिनेरियो वो ये है कि हम एक कॉमन जगह पे मौजूद हैं और फिर इधर देखें उन्होंने पेयर्स बनाए हुए हैं कि पेयर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर विद इन दैट कॉमन फ्रीक्वेंसी बैंड हर एक एक ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है बट दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर If they use like different languages के ये दोनों सिंधी बोल रहे हैं ये दोनों आपस में पश्तो बोल रहे हैं ये दोनों उर्दू बोल रहे हैं ये ब्रावी बोल रहे हैं ये मकरानी बोल रहे हैं ये जो है वो बलते तो लैंग्वेज बोल रहे हैं हर एक जो है वो अगर अपनी लैंग्वेज डिफरेंट यूज कर रहा है सराइकी बोल रहे हैं तो दे कैन कम्युनिकेट विद इन द सेम रूम बिकॉज दे आर यूजिंग डिफरेंट कोडेड लैंग्वेज to speak to each other, to converse with each other. This is the concept of uh, code deviant multiple access that we can communicate within a common channel if we use codes, if we, if we multiply our information by certain codes, perform a mathematical operation, alter it in a way that it can be decoded, it can be recovered at the receiver by the use of another mathematical ऑपरेशन यानी मैंने अगर अपने भेजे गए आपको मैं अगर एक मैसेज भेज रहा हूं और वो ए बी सी डी ई एफ जी में लिखा हुआ है यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैंने आपको कोई भी अल्फाबेट्स लिखे हैं और फिर मैं ये करता हूं कि मैं हर अल्फाबेट को जो मैंने लिखा हुआ था जिस तरह मैंने लिखा हुआ था कि जी आई एम योर रिसोर्स पर्सन और अब मैं क्या करता हूं कि आई से अगला जो हमारे पास अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर आता है वो जे होता है तो मैं क्या करता हूं कि मैंने जितने भी लफ्ज लिखे हुए मैं उनको अल्फाबेट्स को एक एक की शिफ्ट दे देता हूं यानी आए की बजाय मैं जे कर देता हूं उसको मैंने एक की शिफ्ट कर दी उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद अगला था आई एम एम के अंदर जो ए था उसको मैंने बना दिया बी एम था उसको मैंने कर दिया एन तो अब मैंने जो आपको भेजा वो था जे B M और आगे भी मैं लिख रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है कि मैं मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है उस टेक्स्ट के ऊपर जो मैं आपको भिजवा रहा हूं और अब अगर आपको यह पता है कि डॉक्टर अली अगर हमें कोई चीज बता रहे हैं तो उन्होंने एक्चुअली ना उसको सिक्योर करने के लिए या सबको ना समझ में आए उससे अलग रखने के लिए ना एक एक की शिफ्ट की हुई है बीच में तो जब आपको ये मिलेगा और आप उसमें से इससे पिछले पिछले लेटर को लिखेंगे तो दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बिकम यूजफुल फॉर यू इसी तरह हम ग्रुप में बैठे हुए हैं और हर एक ने कम्युनिकेट करने के लिए ना कोई ना कोई मैथमेटिकल कोड यूज कर लिया <coughs> और जो रिसीवर है उसको पता है कि डॉक्टर अली ने क्या कोड इस्तेमाल किया है स्टूडेंट ए ने क्या कोड इस्तेमाल किया है स्टूडेंट बी ने क्या कोड इस्तेमाल किया है और वो एंड पे ना हर एक के कोड से उसको अल्टर करके देखता है जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है वो कहता है कि ठीक है जी मैंने आपकी कम्युनिकेशन को बीच में से रिकवर कर लिया है तो सेवरल पीपल वुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद इन द चैनल बाय दे आर यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसीज ऑल ऑफ द टाइम बट 
what they have done is that that they have manipulated their information according to a mathematical operation and the reverse of that mathematical operation is performed at the receiver to recover the information is ki jo basis nikli thi wo agar aap thoda sa apne zehn pe zor dale to qm kya kar rahe the quadrature amplitude modulation kya kar rahe the ek part of the aur usko jab humne qps ke bhi convert kiya usko क्यू एम को जब हम अगर हम देखते हैं कि हमने उसको इनपुट जो है वो डिजिटल बिट्स देनी है और हाफ ऑफ द बिट्स गो ऑन द अपर ब्रांच एंड हाफ गो इन द लोअर ब्रांच एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई को साइन इन द अपर ब्रांच ब्रांच एंड देन देर इज अ फेस शिफ्ट ऑफ फाइव बाई टू एंड साइन से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में उसको एड करके भेजते हैं तो रिसीवर उन दोनों को रिकवर कर लेता है एक दफा को साइन से मल्टीप्लाई करता है तो एम वन टी आ जाता है साइन से मल्टीप्लाई करता है तो मैसेज की जो दूसरी बिट थी वो रिकवर हो जाती है बीच में से तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म किया गया है यहां से ये आइडिया चला कि हम इस तरह की मनिपुलेशन जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट इन द चैनल और साइमल्टेनियस यूजर्स कैन इफ दे आर यूजिंग डिफरेंट कोड्स तो दे 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 आर सेंट इंफॉर्मेशन कैन बी रिकवर्ड एट द रिसीवर तो ये तीन किस्म के आइडियाज हैं जो के इस्तेमाल किए गए उसमें से एफ और टी को मैंने काफी एक्सप्लेन uh, भी किया आपको जिस तरह ये टाइम डोमेन के अंदर हमने वो टी वन कैरियर सिस्टम देखा था जिसमें ट्वेंटी फोर यूजर्स की एट एट बिट्स जो है वो चैनल में से भिजवाई जाती हैं फ्रेम के स्ट्रक्चर के तौर पे तो वो एक टिपिकल टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की एग्जांपल होगी कि हमने मल्टीप्लेक्सिंग की है इंफॉर्मेशन की और मैं अपनी स्लॉट के ऊपर बीच में से अपना डेटा निकालने के अंदर कामयाब हो जाता हूँ <coughs> तो मूविंग ऑन ये आ जाता है हमारे पास कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसको मैंने इतना एलेबोरेट नहीं किया था ये जो है वो 3G जी टेक्नोलॉजीज के अंदर रेडीली इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अलावा डब्ल्यू लैन जो हम वाईफाई यूज करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि सारे के सारे लोग वाईफाई के ऊपर जब कनेक्ट करते हैं तो वो एक ही बैंड के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक ही सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अगर आप अपने घर के एक्सेस पॉइंट के ऊपर या जहां भी आप रह रहे हैं वहां के एक्सेस पॉइंट को जाके चेक करें जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है उसकी सेटिंग्स में जाएं तो वो किसी एक टाइम पे किसी एक चैनल के अंदर ही ऑपरेट कर रहा होता है और आम तौर पे अगर आप वाईफाई के स्टैंडर्ड को देखें तो तब वो कम्युनिकेशन जो है वो तेरह चैनल है थर्टीन चैनल के अंदर से किसी एक चैनल पे कम्युनिकेशन हो रही होती है तो मैं अगर कनेक्ट हुआ हूँ वाईफाई पे मेरे आ, बाकी घर वाले कनेक्ट हुए हैं अपनी अपनी डिवाइसेस से तो हम सारे असल में एक ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है वो कोड जो मैं यूज कर रहा हूँ और वो कोड जो बाकी डिवाइसेस पे यूज हो रहा है वो एक दूसरे से फर्क किया जाए ताकि हम एक ही टाइम के ऊपर चैनल में कम्युनिकेट करने में कामयाब हो सके और यही प्रोसेस सारी थ्री नेटवर्क जितनी भी थी सी बेस्ड उनके अंदर भी ये प्रोसेस यूज किया जा रहा था <coughs> तो यहां से फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो है वो एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम को एक बड़े स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को भिजवा सकते हैं देखो मैं अगर वो अगर आप अपने जेन में रिलेट करो कि आपके पास एक पल्स विथ है जो आपने चैनल में से भेजनी थी और वो टाइम लिमिटेड है तो उसकी जो दूसरी तरफ वो बैंड के अंदर एक बड़े बैंड के अंदर फैली होगी और अगर हम उस पल्स विट को बड़ा करते हैं श्रिंक करते हैं बड़ा करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड सिग्नल किसी एक टाइम पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये आपकी एंड के ऊपर एक बुक की प्रॉब्लम भी है जिसमें उसने कहा कि प्रूव करो कि टाइम लिमिटेड एंड बैंड लिमिटेड सिग्नल जो साइमल्टेनियसली टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड हो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो क्या है कि अगर मैं पल्सेस ज्यादा भेजता हूँ ज्यादा ट्रांजिशन भेजता हूँ तो वो जो है हम एक वाइडर बैंड के अंदर अगर उसको भिजवाते हैं तो हम ज्यादा डेटा जो है वो चैनल में से भिजवाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि अगर पल्सेज इन टाइम दे गेट शॉर्टर द फ्रीक्वेंसी बैंडविट गेट्स लार्जर सो इन द एंड वी एंड आप If if we have too many bits to send या बहुत ज्यादा ट्रांजिशन के साथ हमने किसी बिट को चैनल में रिप्रेजेंट किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंडविट क्रिएट होगी वो काफी वाइड होगी 
तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन का कि हम एक वाइडर बैंड को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा इंफॉर्मेशन को चैनल में से भेजने में कामयाब हो सकते हैं अगर किसी एक टाइम पे मुझे चैनल को एक्सेस करने की अलाउंस दे दी गई है <coughs> और इसके काफी सारे फायदे हैं जो कि लेक्चर ट्वेंटी के अंदर डॉक्टर अरसला ने काफी एलेबोरेट किए हैं वो जरूर देखिएगा जो यूट्यूब पे उनका लेक्चर ट्वेंटी फाइव है तो वो कहता है कि अगर आप एक वाइडर बैंड को एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करना चाह रहे हैं तो तब आपके पास जो है ना वो तीन तरीके हैं उसको इस्तेमाल करने एक तरीका ये है कि आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करें पहले मैं एक फ्रीक्वेंसी पे था थोड़ी देर के बाद मेरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर दी गई ताकि कोई पकड़ ना पाए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम इसको हम कह रहे हैं कि मैं जो आपने बड़े बैंड को छोटे सब बैंड में डिवाइड किया था कभी मैं एक बैंड में होता हूँ कभी दूसरे में होता हूँ कभी तीसरे में होता हूँ और मैं इस प्रोसेस को चेंज करता रहता हूँ अपने बैंड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार 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 मेरा सब बैंड जो है वो चेंज किया जाता है तो हम फ्रीक्वेंसी को हॉप कर रहे हैं जिस तरह फ्रॉग हॉप करता है जम्प मारता है उसी तरह हम एक सब बैंड से दूसरे सब बैंड के ऊपर बार 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 ट्रांजिशन करते रहते हैं ताकि कोई भी बीच में से जो ईव ड्रॉप कर रहा है जो हैक कर रहा है जो हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर लॉक करना चाहता है वो उसके ऊपर लॉक ना कर सके तो अगर मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं पहले आपके साथ जो है वो 99 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बात करूंगा फिर मैं 99.3 पे जाऊंगा फिर मैं नाइनटी पे जाऊंगा फिर मैं नाइनटी पे आ जाऊंगा फिर मैं नाइनटी पे आ जाऊंगा फिर मैं नाइनटी पे जाऊंगा अगर हमने ये सीक्वेंस मैथमेटिकली तय किया हुआ आपस में तो तब आप कंटिन्यूसली ट्यून अप करके मेरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं बीच में से तो इस तरह किसी एक टाइम के ऊपर जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं एक वाइडर बैंड के अंदर और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग यूज कर रहा हूं तो कोई भी बाहर से बैठ के जब इसको देख रहा है और इसको असेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो मेरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सके <coughs> दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम कि मैं अपनी भेजी गई इंफॉर्मेशन को मैं किसी भी बिट को भेजना चाह रहा हूं वन को और जीरो को तो मैं उसको एक कोड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और वो डायरेक्टली अब स्प्रेड हो गया चैनल में फैल के जा रहा है उस कोड के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मेरी इंफॉर्मेशन बिट्स जो है वो मल्टीप्लाई होके जा रही है कोड के साथ तो वो फैल गई है तो हमने बेसिकली डायरेक्टली Uh, जो uh, जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स जो भेजना था उसको हमने कोड कर दिया और चैनल में से भिजवा दिया तो फ्रीक्वेंसी तब सेम रहती है तब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं कर रहे बल्कि हम जो है वो uh, अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करके भेज रहे हैं विद स्प्रेडिंग कोड और तीसरा तरीका भी है कि वो कहता है टाइम के हिसाब से आप स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर हॉप करें कि मैं कभी एक टाइम स्लॉट को लेता हूँ कभी दूसरे टाइम स्लॉट को लेता हूँ कभी तीसरे को ये काफी डिफिकल्ट टू अचीव है इन फिजिकल चैनल और यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा ये सर्टन सेफ्टी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंदर इसकी जरूर यूजेज जो है वो की जाती है अच्छा इसके बाद आ गया वो कहते हैं कि जर्नल मॉडल जो है आपके पास स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम का वो क्या है कि इनपुट डाटा आता है बिट्स की शक्ल में चैनल में उसकी इनकोडिंग की जाती है यानी आपने कोई भी कोडिंग स्कीम इस्तेमाल की है नॉन रिटर्न टू जीरो रिटर्न टू जीरो बाईपोलर मान चेस्टर कुछ भी यूज किया है उसको जब आप लाते हैं तो उसको एक सूडो नॉइज जनरेटर है जो कि कोड क्रिएट कर रहा है अच्छा ये सूडो नॉइज जनरेटर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम रैंडम नंबर जो हैं वो फिजिकल सिस्टम के अंदर प्योरली रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकते प्योरली रैंडम नंबर जनरेट ना कर सकने की वजह से हम जो भी फिजिकल सिस्टम बनाते हैं जो जिसने हर दफा कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करना है वो किसी ना किसी फंक्शन से किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे के तहत ही अगला नंबर जनरेट कराएगा तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर बनता है वो सूटो रैंडम होता है अब देखें मैं आपको कहता हूं कि आप लोग अपनी आंखें बंद करें और जीरो से ट्वेंटी के दरमियान में कोई नंबर चूज करें 
तो आप लोग लेट सपोज कि मैं अगर ये अभी ये एक्सरसाइज करता हूँ और मैं कहता हूँ जीरो से ट्वेंटी के दरमियान मैंने एक नंबर चूज करना है तो मेरे जहन में इमीडिएटली आया है इलेवन और आई एम श्योर के अगर तीस या चालीस बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और वो भी बैठ के ये एक्सरसाइज करें तो उनमें से शायद किसी और ने भी इलेवन नंबर चूज कर लिया हो तो इट अपियर टू बी रैंडम बट एक्चुअली इट इज गवर्न बाय मैनी फैक्टर्स जो के चल रहे हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है ये पूरी एक साइंस है माइंड कंट्रोल की जिसके तहत मैं आप Uh, मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप क्या नंबर यूज करेंगे और आई रिकॉल के इन आ प्रैक्टिकल फेस टू फेस क्लास जो पिछले से पिछले सेमेस्टर हो रही थी तो मैंने ये एक्सरसाइज की थी uh, अपने ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट के साथ कि मैंने उनको क्लास पढ़ाने के दौरान सर्टन शेप्स इलिस्ट्रेशन जितनी भी बोर्ड पर बनाई वो कुछ खास नंबर्स की शक्ल की थी और बाद में मैंने उस क्लास के अंदर कहा कि भाई अब आप जीरो से ट्वेंटी के दरमियान कोई नंबर चूज करें तो उस क्लास के अंदर भी गालबन थर्टी वन या थर्टी टू स्टूडेंट थे उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों ने नंबर सेवनटीन चूज किया हुआ था क्योंकि मैं बार 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 उसको टेक्स्ट के अंदर रेफर कर रहा था और जब मैं उनको पढ़ाता रहा आधा घंटा पहले तो मैंने सेवनटीन वन और सेवन के डिफरेंट कम्बिनेशन यूज किए तो हर एक के जेन में बैक ऑफ द माइंड आ गया था तो द मोमेंट आई आस्क दैम टू थिंक ऑफ अ टू डिजिट नंबर बिटवीन जीरो एंड ट्वेंटी तो वो सेवनटीन के ऊपर आधी क्लास लैंड हो गई थी तो ये एक सूडो रैंडम नंबर जनरेट हुआ इट्स नॉट अ प्योरली रैंडम नंबर रादर इट इज इट इज जनरेटेड बाय सेवरल प्रीवियस एक्सपीरियंसिस उन्होंने इफेक्ट किया कि आपने एक नंबर चूज किया आप देख तो वो खेलते हो रॉक पेपर सीजर हर दफा जो है वो आपने इन तीनों में से कोई एक चूज करना है अब क्या हो रहा होता है एक दफा बारी हुई दो दफा हुई तीन दफा हुई हमें एक सीक्वेंस हम अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस गेम के अंदर वो अगला कौन सा नंबर वो कौन सी चॉइस करेंगे वो रॉक चूज करेंगे वो पेपर चूज करेंगे वो सीजर चूज करेंगे तो जो वो जो हो रहा होता है वहां पे एक्शन वो प्योरली रैंडम नहीं होता बल्कि वो किसी ना किसी थॉट प्रोसेस के तहत हम अब चेंज कर रहे हैं मैंने नोट किया कि आप बार बार पेपर निकाल रहे हैं तो मैं अब जो है ना मैं रॉक करता था आप हर दफा पकड़ लेते थे तो अब मैंने इस दफा जो है ना वो सीजर चूज करनी है दो या तीन गलत ट्राइयों के बाद तो इट अपियर्स टू बी रैंडम बट एक्चुअली इट इज गवर्न बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तो ये हो रहा होता है एक सूडो नॉइज जनरेटर के अंदर इट अपियर्स टू बी रैंडम बट इट इज नॉट रैंडम ये इसी तरह ही है कि आपने दोस्तों ने आ, कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनाया किसी एक से पार्टी ने नहीं थी उसकी बर्थडे की और जब आप खाने वाली जगह पे पहुंचते हैं तो वहां पे तीन चार और दोस्त आए होते हैं जिनको इनवाइट ही नहीं किया होता दे अपियर टू कम देयर रैंडमली बट एक्चुअली दे वर इनफॉर्म दे वर टिप्ड अबाउट द फंक्शन बाई सम तो वो उधर पहुंच गए एंड टाइम के ऊपर और उन्होंने आपको कहा वो यार आपकी बर्थडे आपने हमें बताया ही नहीं चलो हम भी खा लेते हैं साथ <laughs> तो ये ये सूडो रैंडम जनरेटर जो है वो भी यही कर रहा होता है कि किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत वो वैल्यूज जनरेट कर रहा है लेकिन आउटसाइडर जो बैठ के दे रहा है देख रहा है इसको वो ये समझता है कि दीज आर रैंडम नंबर तो सूडो अपियर्स टू बी सूडो का मतलब है अपियर्स टू बी लगता है रैंडम के वो रैंडम नंबर तो सूडो रैंडम जनरेटर का मतलब क्या है कि इट अपियर्स टू बी आर रैंडम नंबर जनरेटर बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू जनरेट रैंडम नंबर जनरेटर इन फिजिकल वर्ल्ड क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्मूले के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा और उसकी पिछली वैल्यू और अगली वैल्यू के दरमियान में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये सुडो रैंडम जनरेटर से एट बिट्स का टेन बिट वाइड ये चिप्स कहते हैं इनको कोड आता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है मेरी इंफॉर्मेशन के साथ चैनल में से जाता है जब वो दूसरी तरफ पहुंचता है तो दूसरी तरफ भी एक सुडो नॉइज जनरेटर है वो वही कोड जनरेट कर रहा है जो इधर थे क्योंकि दोनों के अंदर एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है तो वो कोड से मल्टीप्लाई करते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को बीच में से निकाल देते हैं ये सारा प्रोसेस है जो किया जा रहा है और इसकी एग्जांपल जो है बाय दी वे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मैंने तब आपको नाम बताया था कि वो हेडी लेमार ने 
पेटेंट है उसके पास वो इसकी जो है वो ईजाद करने वाली है तो ये दो लोग थे जिनके नाम पे इसका पेटेंट है एंड एडी लिमार वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन इन हॉलीवुड एट दैट टाइम और इन्होंने जो था ना ये बनाई थी शी वाज एन इंजीनियर एज वेल और बाद में वो एक्टिंग भी करती रही तो शी वाज कंसीडर्ड टू बी सम वन वॉज वेरी इंफ्लुएंशल एंड वेरी वेल नोन और फिर जो वो एक वो फिक्रा बोलते हैं आमतौर पे कि जी ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये हेडी लमार के ऊपर अप्लाई होता है तो इन्होंने ये ईजाद किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑपिंग स्पेक्ट्रम के थ्रू जो है वी कैन एक्चुअली हैव सिक्योर कम्युनिकेशन एंड कॉमोडेट मल्टीपल यूजर्स उसके बाद आ गया आपके पास के ब्लूटूथ भी यूज करता है जी फ्रीक्वेंसी ऑपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम और दूसरा तरीका जो है वो है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के आपके पास जो है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक जिसके अंदर ओरिजिनल डेटा सिग्नल्स मल्टीप्लाइड विद द सूडो रैंडम नॉइज स्प्रेडिंग कोड द स्प्रेडिंग कोड हैज अ हायर चिप रेट उसके अंदर हम ज्यादा चिप्स यूज करेंगे इसकी अभी डेफिनेशन आती है वो ये एग्जाम्पल देखें मेरे पास जो था वो जीरो और वन भेजने के लिए था और जो पी कोड जनरेट हुआ उसके अंदर जो कोड बना हमारे पास वो आगे से आ रहा है प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन ये कोड जनरेट हुआ है आगे से इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को विद दिस कोड रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ तो रिजल्टिंग ने क्या बना पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके पास ये कोड एज इट इज आगे आ गया चैनल में जा रहा है और नेगेटिव वैल्यू के लिए ये नेगेटिव वन था अगर तो जब कोड मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव यानी इसको उल्टा कर देगा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वन इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव वन तो कोड असल में इन्वर्ट हो गया है कोड गेट्स इन्वर्टेड वेन इट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन ऑफ द सिग्नल बिट तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये प्रोसेस किया जाता है हर बिट को कोड से मल्टीप्लाई किया जाता है और चैनल में से भेजा जाता है अब मेरा कोड फर्क है आपका कोड फर्क है तीसरे स्टूडेंट का फर्क है चौथे का फर्क है अगर हम सबका कोड फर्क है तो तब हम लोगों का जो रिजल्टिंग सिग्नल चैनल में से जा रहा होगा वो रिकवर किया जा सकता है बाय सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिसीवर के एंड के ऊपर अगर मैं दोबारा अपने कोड से मल्टीप्लाई करूंगा रिसीव सिग्नल को तो मेरी बिट्स निकल आएंगी आपके कोड से आप मल्टीप्लाई करेंगे रिसीवर तो वो आपकी बिट्स को रिकवर कर ले तो होता क्या कि आपके पास डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम ट्रांसमीटर चिप्स जनरेट करता है उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है एम ऑफ टी को उसको बैंड पास फिल्टर में से गुजार के और आगे ऑसिलेट करके चैनल के ऊपर भिजवा दिया था मॉड्यूलेट करके तो जो रिजल्टिंग आपके पास वेव फॉर्म बन रही है वो क्या है कि आपके पास पी ऑफ टी कॉज ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ और साथ में जो आपका एम ऑफ टी था वो जो है चैनल में से जा रहा है और एक फंक्शन आ गया साथ में टू ई एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम जो के इस्तेमाल किया जा रहा है स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्प्रेडिंग टाइम और एनर्जी पर स्प्रेडिंग बिट वो चैनल में से भेजी जा रही अब वो कह रहा है कि जी ये देखो कि अगर दो यूजर हो या तीन यूजर हो आप और उसको हर एक को एक कोड जो है वो फर्क दे दिया जाए तो तब आपके पास अगर हम जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन ये एज एन एग्जाम्पल है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दफा इस कोड के साथ जीरो वन वन जीरो इस कोड के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और वन की बिट को हम करते हैं विद अनदर कोड जो उसने वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन एक कोड बनाया हुआ है उससे उसने मल्टीप्लाई किया इसको <coughs> तो ये बेसिकली जो लोकली जनरेटेड पी एन स्ट्रीम है वो बार बार ना चार बिट का कोड जनरेट करता जाता है चेंज करता जाता है इसको और मल्टीप्लाई करता जाता है तो जो रिजल्टिंग कोडेड सिग्नल बन रहा है आपके पास सी ए एक्स और बी वो ये जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है 
अब वो कहता है कि रिसीवर के ऊपर ये जो रिसीव सिग्नल बना है आपका एक्सक्लूसिव और करने के बाद आप इसको दोबारा इस ओरिजिनल पी एन सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे इसको पहले जनरेट किया गया था तो यू विल बी एबल टू रिकवर इट करके देख लेते हैं जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय वन यानी ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा था माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन इज अगेन प्लस वन माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन और अगर आप एक्सक्लूसिव और करना चाहते हो तो तब कर लो जीरो जीरो एक्सक्लूसिव और जीरो बनता है वन वन एक्सक्लूसिव और जीरो बनता है वन वन एक्सक्लूसिव और जीरो बनता है जीरो जीरो एक्सक्लूसिव और जीरो बनता है तो रिजल्टिंगली आपके पास जीरो की रिप्रेजेंटेशन जो है वो चैनल में से रिकवर की गई है इसी तरह इधर आ जाओ जीरो वन वन बनता है वन जीरो वन बनता है वन जीरो वन बनता है जीरो वन वन बनता है आपने बीच में से वन बिट जो है वो रिकवर कर तो ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है और इस तरीके से हम जो है वो इंफॉर्मेशन रिकवर कर सकते हैं अपनी एट द रिसीवर एंड के ऊपर सो वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज टू मे बी लाइक आप कोई भी नंबर चूज कर लें और इनपुट सीक्वेंस कोई भी चूज कर लें और उसको आप इस कोड के साथ जो हमें कोड इस स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करें और बाद में उसको रिकवर करके देखें सिंपली uh, दोबारा उसी कोड से मल्टीप्लाई करो तो आप वापस रिकवर कर लोगे ये प्रोसेस करके देखो तो uh, आपके जहन में ये क्लियर हो जाएगा कि हम साइमल्टेनियस यूजर्स इफ दे आर यूजिंग डिफरेंट कोड्स दे कैन कोड देयर इंफॉर्मेशन एंड सेंड विद इन चैनल दैट कैन बी रिकवर एट द रिसीवर वेरी कन्वीनियंट ठीक है जी